हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दी वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आई एम धीरज सिन्हा गेस्ट लेक्चर रेट गवर्नमेंट भी वाई टी पी जी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी एरन फेस्ट थ्योरम इन इट इज अ टॉपिक ऑफ एम एस सी सेकेंड सेम पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पेपर दुर्ग यूनिवर्सिटी एंड इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दी एम एस सी फर्स्ट सेम पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट टू दी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज दुर्ग नो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द इंट्रोडक्शन एक्चुअली द एरन फेस्ट थ्योरम इज द कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल लाइक बोर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या होता है जैसे बोहर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल में हम क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच का एक ब्रिज है समझ सकते हैं जब क्वांटम मैकेनिक्स पे जब हम देखते हैं ऑर्बिट की जो दूरी है और जो एनर्जी है वो जब लार्ज होने लगता है तब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की ओर की ओर क्या कर जाते थे मूव कर जाते थे बोर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल में सेम एज इट इज़ ऐसा ही जो एन फेस थ्योरम है ये भी एक ब्रिज की तरह है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में तो इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि किस तरह से हम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में रिलेशन देखते हैं सो so, हम एक डेफिनेशन के रूप में देखते हैं कि स्रोडिंगर इक्वेशन लीड टू दी क्लासिकल लॉज ऑफ मोशन ऑन दी एवरेज अब क्लासिकल लॉज मतलब बेसिकली हम बात करने वाले हैं न्यूटन मैकेनिक्स की हम बात नहीं करने वाले हैं लैंगरेंजियन या हेमल्टोनियन की हम बात करने वाले हैं न्यूटन मैकेनिक्स जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ आते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है मोमेंटा जो होता है वो निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी के बराबर होता है जहाँ ये वी क्या होता है आपका पोटेंशियल होता है लीनियर पोटेंशियल होता है और ये क्या होता है आपका एक सिंपल सा लीनियर मोमेंटा का डेफिनेशन होता है लीनियर मोमेंटा के डेफिनेशन में क्या होता है पी बराबर क्या होता है एम वी और ये वी क्या है ये क्या है डी आर बाई डी टी ही वी है ठीक है तो ये रिलेशन हम क्या करते हैं न्यूटन मैकेनिक्स में देखते हैं तो सेम एज इट इज़ हम जब देखेंगे ये क्लासिकल की फिनमनास थी तो ये क्वांटम में कैसे होल्ड होती हैं इसको देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं द स्टेटमेंट दैट द वेरिएबल इन क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिप्लेस बाय क्वांटम मैकेनिकल एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज नोन एज इनफेस्ट थ्योरम तो ये जो एनफेस्ट जो थ्योरम है ये जो थ्योरम क्या करेगा क्लासिकल और क्वांटम के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो डी पी बाई डी टी था वो किसके बराबर था डी वी बाई डी आर के बराबर था ये जो आर की जगह में हमने यहाँ क्या यूज़ किया है एक्स यूज़ किया है ये क्या होता है एक कंपोनेंट है इसके जगह में आप वाई और जेड भी ले सकते हैं ये थ्री डायमेंशनली होल्ड होता है बट हम क्या करते हैं फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी किसी एक कंपोनेंट को हम लोग कंसिडर करते हैं जैसे कि हमने यहाँ किसको कंसिडर किया है एक्स को कंसिडर किया है ओके इसी प्रकार यहाँ आर के जगह में हमने क्या लिया हुआ है एक्स लिया हुआ है और वैसे ही ये कंपोनेंट हमने किसका लिया है मोमेंटम की जगह पी एक्स का कंपोनेंट लिया है ठीक है सो हियर वी हैव आल्सो नोट दैट नोट पी एन आर आर रिटर्न इन कंपोनेंट्स ओके सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड तो अब हम क्या करने वाले हैं ये जो दो स्टेटमेंट हमने देखा है ये स्टेटमेंट और ये जो स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट इनको हम क्या करने वाले हैं वेरीफाई करने वाले हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स पे क्या होती हैं होल्ड होती हैं ओके और ये होल्ड कैसी होंगी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ओके तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पहला जो हमारा फॉर्मूला है डी एक्स बाई डी टी का इसको हमको किसके बाद प्रूव करने वाले हैं पी बाई एम के ठीक है तो इसको हम पहले प्रूव करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो हम क्या जानते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को लिखा कैसे जाता है जैसे ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है इसको हम कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ओके अगर वही बात करते हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ पी होता तो क्या होता तो इसके जगह में यहाँ क्या हो जाता पी हो जाता एक्सपेक्टेशन ऑफ पी हो जाता और यहाँ एक्स के जगह में भी क्या आ जाता आपके पास पी आ जाता फिर बाकी के जो टर्म होते हैं वो एज एट इज़ वैसा ही होता है ये क्या कहलाता है आपका एक्सपेक्टेशन लिखने का एक तरीका होता है ओके अब हम यहाँ देखते हैं कि ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस टर्म को ओके तो सबसे पहली बात ये जो डी बाई डी टी है ये जो आउटसाइड दी इंटीग्रल है इसको हम इन ले आते हैं जब इन ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा ऑपरेट हो जाएगा ओके तो ये क्या हो जाएगा अब देख पा रहे जैसे फर्स्ट फंक्शन के साथ में 
यहाँ इस तरह से नजर आ रहा है ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंसीशन फिर प्लस हो गया फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन और वापस क्या हो गया फर्स्ट का डिफ्रेंसीशन ओके ये कुछ इस तरह से आपका क्या हो गया डिफ्रेंसीशन हो गया ना ये आपका पूरा टर्म अभी इंटीग्रल के अंतर्गत है तो अब हमको क्या करना है इसको सॉल्व करना है इक्वेशन वन दे देते हैं इसको ठीक है लेकिन हम क्या जानते हैं जो स्रोडिंगर की इक्वेशन से ये इक्वेशन हम जानते हैं स्रोडिंगर की इक्वेशन में हम कैसे लिखते आए हैं इस तरह से आयोटा एच कट डी साई बाई डी टी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं हम लोग वी एफ ऑफ एक्स और क्या लिखते हैं साई जहाँ ये इस टर्म का अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा डी साई बाई डी टी के लिए तो ये वाला टर्म नज़र आ भी रहा है लेकिन ये वाला टर्म को हम कैसे बना सकते हैं तो ये जो टर्म आपको है ये कॉन्जुकेट टर्म है तो हम क्या करेंगे जो स्रोडिंगर का इक्वेशन है इस स्रोडिंगर के इक्वेशन को हम उसका क्या ले लेंगे कॉन्जुकेट ले लेंगे कॉन्जुकेट लेने का अर्थात ये होता है कि जो आयोटा है जहाँ आयोटा होता है वो माइनस आयोटा हो जाएगा और जहाँ आपके पास साई है वो क्या हो जाएगा आपके पास साई कॉन्जुकेट हो जाएगा ओके तो ये टर्म आप देख पा रहे हैं यहाँ ये क्या हो गया आपके पास माइनस आयोटा एच कर डी साई कॉन्जुकेट अपॉन में डी हो गया और ये वाला टर्म जो है आपके पास सिर्फ इसमें इतना ही बदलाव आया है कि यहाँ कट का साइन आया है सॉरी यहाँ क्या आया है आपके पास कॉन्जुकेट का साइन आया है और बाकी ये वाला टर्म भी बिल्कुल सेम है और यहाँ आपके पास साई के जगह में क्या आ गया साई कॉन्जुकेट आ गया ठीक है तो इसको हम नया इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन टू एंड थ्री सो अब हम क्या करने वाले हैं इक्वेशन टू पे करने वाले हैं साई कॉन्जुकेट एक्स का क्या करने वाले हैं प्री मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस इक्वेशन नंबर टू में और वहीं हम ये देखेंगे कि इक्वेशन नंबर थ्री में क्या करने वाले हैं एक्स साई का क्या करने वाले हैं पोस्ट मल्टीप्लाई करने वाले हैं पोस्ट मल्टीप्लाई अर्थात इस तरफ ठीक है किसी जो टर्म है उसके राइट right साइड में मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है आपके पास पोस्ट मल्टीप्लाई कहना कहलाता है ओके तो इस तरह से हम क्या करेंगे जब इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको लेफ्ट साइड इक्वेशन टू और थ्री का ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे पहले इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे और इस इक्वेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे इस इक्वेशन से और उसके बाद जब हम क्या करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड जोड़ेंगे तो आपको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको क्या करेगा नजर आएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कि लेफ्ट साइड में हमने क्या किया है ये वाला दोनों टर्म में देखते हैं लेफ्ट साइड में तो यहाँ क्या हो गया दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है आयोटा एच कट आयोटा एच कट कॉमन है तो आयोटा एच कट कॉमन ले लिए ओके नौ अब हम क्या करने वाले थे देखिएगा इक्वेशन नंबर टू में हमने मल्टीप्लाई किया है प्री मल्टीप्लाई किया है साई कॉन्जुकेट एक्स का तो ये वाला टर्म आपको नजर आ रहा होगा साई कॉन्जुकेट एक्स डी साई बाई डी टी अब ये देखिएगा हमने क्या कॉमन निकाला है निकाला है एच कट साई कॉमन निकाला है और उसके साथ में अब यहाँ देखेंगे इक्वेशन नंबर थ्री को आप ध्यान से देखें तो इसके दोनों साइड में क्या है निगेटिव साइन है तो ये वाला निगेटिव साइन और ये वाला निगेटिव साइन क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक नेगेटिव साइन आ जाएगा ओके ठीक है तो ये यह हम यहाँ तक देखते हैं तो फिलहाल हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कुछ इस तरह से नज़र आएगा ओके नौ यहाँ प्री मल्टीप्लाई है इसका और ये क्या आपके पास पोस्ट मल्टीप्लाई है नौ अब देखते हैं राइट साइड में क्या होने वाला है तो राइट साइड में ये वाला जो टर्म आपके पास है यहाँ आपके पास एच कट स्क्वायर बाय टू दोनों में देखिएगा कॉमन है इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन है लेकिन ये वाला टर्म केस में है नेगेटिव में रहेगा और यहाँ कैंसिल हो जाने की वजह से ये वाला टर्म कैसे रहेगा आपके पास पॉजिटिव रहेगा ओके तो ये वाला टर्म हम देखते हैं तो यहाँ से नेगेटिव एच कट साई हमने क्या कर रखा है कॉमन निकाल रखा है ठीक है तो यहाँ हमने प्री मल्टीप्लाई किया था इसलिए ये वाला टर्म इस तरह से नजर आ रहा है ठीक है और यहाँ पर ये वाला टर्म कैसा है निगेटिव साइन कॉमन निकालने की वजह से यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव टर्म क्या बन गया है निगेटिव और यहाँ क्या है पोस्ट मल्टीप्लाई है तो इसलिए ये टर्म ऐसा नजर आ रहा है अब देख अब हम इस टर्म लास्ट वाले को सॉल्व करने से पहले हम क्या कर लेते हैं साइन डिसाइड कर लेते हैं तो ये कैसा साइन में था पॉजिटिव ये कैसा था पॉजिटिव और ये लास्ट वाला टर्म कैसा था नेगेटिव जब लेफ्ट और राइट right साइड का हमने जब माइनस कॉमन लिया था ओके तो अब हम क्या करेंगे इस टर्म को क्या करने वाले हैं प्री मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इस टर्म को क्या करने वाले हैं 
पोस्ट मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये दोनों टर्म जो है आपके पास इक्वल वैल्यू वाले नजर आते हैं लेकिन उनके साइन कैसे रहने वाले हैं ऑपोजिट ये निगेटिव में रहेगा और ये किस में रहेगा पॉजिटिव में रहेगा तो दैट्स वाई ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे तो अब आपके पास क्या बचेगा सिर्फ आपके पास बचने वाला है इतना टर्म ये टर्म आपको क्या होगा नज़र आएगा अब हम क्या कर सकते हैं ये आप जो इक्वेशन फोर की वैल्यू आप देख पा रहे हैं इक्वेशन फोर की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन वन में क्या कर देंगे सब्सिट्यूट कर देंगे इक्वेशन वन में सब्सिट्यूट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा देखो इसके बराबर हमने वैल्यू निकाल रखा है ठीक है तो इसके बराबर हम इक्वेशन वन में क्या कर देंगे सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वेशन वन कैसे नजर आएगा ये देखते हैं चलेगा तो इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वेशन वन की तो वही है इक्वेशन जो वन की राइट right साइड की इतनी की जगह जो वैल्यू आई थी हम ये क्या करने वाले हैं सब्सिट्यूट करने वाले हैं तो राइट right साइड में सिर्फ इतना ही टर्म था ना ये वाला जो टर्म था वो नहीं था ठीक है तो दैट्स वाई दोनों तरफ क्या होगा ये कैंसिल होगा और ये इतना टर्म आपके पास बचेगा नौ और ये देखेंगे कि ये वाला टर्म क्या हो गया इंटीग्रल के अंतर्गत आ जाएगा तो इंटीग्रेशन भी हमको क्या करना पड़ेगा अब सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है तो अब हम क्या करने वाले हैं तो इस इंटीग्रल के फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं इवोल्यूएट करते हैं तो इसको हम कैसे इवोल्यूएट कर सकते हैं इसमें देखिएगा आपके पास दो टर्म नजर आएंगे ये फर्स्ट टर्म और ये क्या हो गया सेकंड टर्म सेकंड टर्म इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है और ताकि उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करने से वो आसानी से क्या हो पाए इंटीग्रेट हो पाए ओके नौ तो ये क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकेंड का इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन देखिएगा ये जो सेकंड डेरिवेटिव था अभी फर्स्ट डेरिवेटिव में आ गया ठीक है तो इस तरह से इसका क्या हो गया सेकंड का क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया ये पूरे का क्या है आपके पास इंटीग्रेशन एन वापस अब यहाँ देखने वाली बात है यहाँ क्या हुआ तो देखिएगा ये जो दो टर्म आपके पास है ये यहाँ भी दो टर्म है अगर इसका हम क्या करने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ दो टर्म आएंगे तो ये हो गया फर्स्ट टर्म सेकेंड का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ क्या आया होगा वन आया होगा फिर वापस ये क्या हो गया एक्स आ गया और इसका क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन तो इस तरह से क्या हो गया आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है हम ऑफ राइट हैंड साइड ये क्या होने वाला है जीरो के बराबर होने वाला है जब दोनों लिमिट हम पुट करेंगे वो क्यों क्योंकि हमको मालूम है कि जब ये कोई फंक्शन होता है जैसे एक पोटेंशियल वेल है इस पोटेंशियल वेल में फंक्शन जो होता है एक्सट्रीमिटीज पे ये क्या होता है कोई भी एक वे फंक्शन एक्सट्रीमिटीज पर क्या होता है वैनिश होता है तो इस वजह जैसे इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो सिर्फ ये वाला टर्म आपको क्या होगा यहाँ नजर आएगा ओके नौ अब हम क्या करेंगे ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है इस पर हम क्या कर लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव वाला टर्म नजर आ रहा होगा इट मीन्स वॉट कि यहाँ क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये वाला टर्म जब ये वाला टर्म और मल्टीप्लाई होगा यहाँ आएगा तो ये कुछ इस तरह के टर्म नजर आएंगे ठीक है इसको हम क्या कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेवन दे देते हैं अब ये देखते हैं सेम इसी प्रकार जैसे इक्वेशन नंबर सेवन हमने लेके आए हैं वैसे ही अब हम क्या करेंगे ये हमारा जो सेकंड टर्म है ये नेगेटिव साइन के साथ में ये वाला टर्म हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन फाइव का ठीक है तो इसको जब हम क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं अगेन वैसे ही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे इसको हम फर्स्ट ले लेंगे इसको क्या ले लेंगे सेकेंड तरह टर्म ले लेंगे तो ये वापस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा फिर से ये ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म हम क्या करेंगे सॉल्व करके नीचे लेके आएंगे ठीक है तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये वाला इक्वेशन कैसे नजर आएगा ये देखते हैं तो ये वाला जो टर्म है ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं एट कह देते हैं जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ ये वाला आया और ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला टर्म आपको नज़र आया ठीक है तो जब हम क्या करने वाले हैं अब इक्वेशन सेवन की वैल्यू इक्वेशन सेवन कौन सा था ये वाला इक्वेशन सेवन और वहीं इस इक्वेशन एट की वैल्यू इक्वेशन नंबर फाइव में क्या करने वाले हैं पुट करने वाले हैं इक्वेशन फाइव क्या था आपका ये इक्वेशन क्या था फाइव था इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो आपके पास कॉमन ही है ये वैल्यू बस हमको रखना है तो इक्वेशन फाइव कैसे बदल के आएगा ये हम देखते हैं इक्वेशन फाइव को नौ अब इक्वेशन फाइव का लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही है ये वाला टर्म भी वही है नौ ये वाला टर्म और इस टर्म को देखेंगे तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा बच जाएगा ये देखिए ये वाला टर्म यहाँ बचा हुआ है और वैसे इक्वेशन सेवन का टर्म बचेगा और बाकी ये जितने टर्म हैं ये सब क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे ये थोड़ा कुछ मैथमेटिकल है इस मैथमेटिकल को
अब ये क्या कर सकते हैं हम यहाँ ध्यान से देखें कि ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं अर्थात जब इसको आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन यहाँ से देखो आयोटा एच कट को हमने क्या ले लिया है अंदर ले लिया है ठीक है अभी आयोटा एच कट जब अंदर आ गया है और ये कुछ इस तरह से हमने लिखा है तो हम क्या जानते हैं ये जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू ये जो वैल्यू है माइनस आयोटा एच कट डेबर बाई डेबर एक्स ये टर्म किसके बराबर है मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स के क्या होता है बराबर होता है और वहीं ये जो होता है आयोटा कैच डेबर बाई डेबर एक्स की वैल्यू होती है ये कि इसके बराबर होती है मोमेंटम ऑपरेटर पी कॉन्जुकेट के बराबर होता है तो ये वाला जो है आपके पास पी एक्स है ठीक है और ये वाला जो टर्म आपको नज़र आ रहा है वो पी एक्स का क्या है कॉन्जुकेट है ठीक है तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे ये टर्म और ये टर्म जुड़ के क्योंकि ये दोनों बराबर ही होते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू पी एक्स के बराबर हो जाएगा और बाहर में क्या है आपके पास टू एम है तो ये क्या हो जाएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तब तो आपके पास क्या बच गया ये टर्म आपको नज़र आएगा तो हैंस ये कंडीशन नंबर वन क्या हो जाता है यहाँ से सेटिस्फाई हो जाता है सो विच इज़ अ वेरी सिमिलर टू द क्लासिकल इक्वेशन तो ये इक्वेशन जो है क्लासिकल इक्वेशन के बिल्कुल क्या है समान है यहाँ सिर्फ आर की जगह में क्या है एक्स है क्योंकि हमने कंपोनेंट दे रखा है पहले से तो ये सभी के लिए क्या होगा ट्रू होगा ओके okay? नौ अब हम बढ़ते हैं सेकंड के प्रूफ की ओर सेकंड कंडीशन क्या था हमारा सेकंड कंडीशन था डी बाई डी ऑफ क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी की ओर बढ़ने वाले हैं तो ये डी बाई डी तो वैसे ही है जैसे यहाँ है और उसके बाद इंटीग्रेशन अब ये देखो ये वाला जो टर्म है ये टर्म को हम क्या लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ जो वैल्यू ऑफ पी एक्स इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और नाउ एक चीज़ हमने सब्सटीट्यूट करा है इस पी एक्स की वैल्यू इस पी एक्स की वैल्यू इसके बराबर होता है तो ये हमने रख दिया है नाउ अब ये देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे क्या होने वाला है इस इक्वेशन पर देखिएगा आयोटा जो एच कट है वो कॉमन निकाल लिया गया है यहाँ बाहर में और अंदर में सिर्फ इतना टर्म बचा तो अब हम क्या करेंगे यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन से क्या लगाएंगे मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने वाले हैं ठीक है तो ये कुछ इस तरह के टर्म आपको नजर आएगा देखो ये डी बाई डी को अंदर ले लिया गया है ठीक है नाउ अब हम क्या जानते हैं स्रोडिंगर्स इक्वेशन से हमने जैसे पिछले वाले में भी देखा था स्रोडिंगर इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और ये क्या है आपका स्रोडिंगर इक्वेशन कॉन्जुकेट का ठीक है तो अब ये जो दो वैल्यूज हैं आपके दो वैल्यूज जो आ रखी हैं ठीक है कौन कौन सी वैल्यू जो आ रखी हैं इक्वेशन नंबर ट्वेल्व में ये जो दो इक्वेशन ये और ये वाली वैल्यू इसको हम क्या कर देंगे इलेवन नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे ठीक है आई होप ये आप इतना कर सकते हैं ठीक है तो ये दोनों वैल्यूज जब आप जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा ठीक है हमने कुछ भी नहीं किया है सिर्फ इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू की जगह में ये और ये क्या कर दिया हमने पुट कर दिया है ठीक है तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट ट्वाइस करने के बाद आपको ये नज़र आएगा तो यहाँ इसको देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको d बाई डी एक्स ऑफ वी ऑफ एफ एक्स एन साई है और ये क्या है निगेटिव ऑफ v और d बाई डी एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस पूरे को इस पूरे को हमने कुछ इस तरह से लिख रखा है ठीक है तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास यहाँ इंटीग्रेशन ये आपके पास कॉन्जुकेट साई कॉन्जुकेट और ये साई डी जो टाउ है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है वन के बराबर होती है तो ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगा वन के बराबर हो जाएगा और बचा क्या आपके पास फिर एक नेगेटिव साइन और डी डेबर वी बाई डेबर एक्स तो हैंस ये इक्वेशन नंबर वी टू भी क्या होता है प्रूव होता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो दो कॉरस्पॉन्डेंस जो हमने प्रिंसिपल्स देखें जो क्या करते हैं एरन फेस्ट थेरम के द्वारा सेटिस्फाई होते हैं तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही थैंक यू